你们休息的帐篷在那边，我帮你们搬东西啊。哎，对对对对对，好，干活去。那我们干嘛呢？快去干活去，干活。您是王大夫吧？对，我代表三联群体指战员，欢迎你，是穆建峰穆连长吧？我在军报上见过你照片，那时候你还是七师篮球队的绝对主力。怎么样？你们现在这个展臂的人数有没有增加呀？既然来都来了，我就实话告诉你吧。今天各排都有人出现症状，之前生病的，一个星期。吃了服泻药都没有用。说实话，你们连这次得的这个服泻，真是有点邪门。对了，这是我们医院最有经验的化验员温婷。你好。最基本的化验设备我们也都带来。这两位，赵玉琴、曾祖玉，是我们医院刚招招进来的卫生员，跟着一块下连队锻炼一下。是茉莉，我们都叫他小茉莉。这位是三连连长穆建峰，当连长的时候才二十三岁，现在是全体刀兵最年轻的连长。我吃错药了。丁海宁吃多了，现在还醒不过来呢。小莫大夫可是我们医学院的高材生啊，刚刚分到总部医院一个月，主动请缨下连队。王大夫啊，真受不了你的宣传语，什么主动请缨？我就是听说这个地方风景不错，我来游山玩水的。我说的可是事实。小莫大夫啊，还晕吗？还有点，好多了。那个莫大夫，是真的大夫吗？这大夫还能有假的？我怎么觉得像哪个电影里的人呢？人家是军医大的高材生。不对，他肯定演过电影。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。注意安全，到了地儿打电话。行了，小莫大夫，走吧。你们先走吧，我坐一会儿，等药劲儿过去了，我再走。你到底吃了多少云海宁啊？不记得了。我告诉你啊，那个东西吃多了，可比真的晕车还难受。<笑>那怎么办呀、啊？那车太颠了，我肠子都快颠出来了。哎，要不这么着吧，你这样等下去也没时候了，我背着你吧。我一百来斤呢，我压死你。我能背得动一百斤的山里红翻山头呢，我到你嘴里成山里红了。小妹大夫
你是我们医疗队收的第一个病人，别担心，我没事的。要不这样，你的行李我帮你拿，你们两个扶着走。是，真不用往外走，你们走吧。不，真没关系，我正好透透气，一会儿我就过去了。啊，真行，去吧去吧，去收拾你们东西去。那我们真走了啊，去吧去吧。那行，有事叫我们啊。好嘞，走了，走了，去吧去吧。<咳>六点钟这就起风了，有时候能刮到七八级的。马上就六点了，每天都刮吗？嗯，差不多。不过一个小时就停，转成的。哦，谢谢你啊。我去趟卫生室。哎，你这太沉了，我待会儿啊得多吃点，给补回来。你饿死鬼投胎的，一会儿不吃就饿得慌。你真饿了？真饿啊！有面包你吃吗？哪有面包啊？别，哎，谢谢啊。一千，给你点儿，你也尝尝。嗯，这还有一个呢。给，不不用了，你不饿？嗯，不饿。别客气啊。可香了，那你不吃我都吃了。嗯，你想吃你再拿吧。嗯，好吃好吃，谢谢。不客气。林建州，到！无组织无纪律，医疗小组来了也不跟我说一声，让我丢人现眼。连长，我承认错误。连长，你喝水。连长，您知道这个小莫大夫是什么来路吗？连长，我师部的同学跟我打电话了，说这个小莫大夫的来历可是不凡呢。哼，你们用公家电话，就每天传播这些小道消息啊？嗯，哎，连长，小道消息是指不准确的消息，我敢保证。我这个消息绝对准确。哎
这个小刘大夫，是咱师部首长的未来儿媳妇。师部首长的儿子去年去美国留学，回来以后就是大博士，这可不得了啊！哎，哎，那些女兵真的要在洗澡啊？别挤眉弄眼，这么热的天还不让机关总部的姑娘们在这洗个澡啊？只有这一间房是涂了水泥的，在别的地儿洗那不和稀泥了。是开始，我们的连队食堂暂时借给新来的卫生队使用。我们的就餐地点改为连队后面的操场，希望大家注意环境卫生。讲了，上去，唱歌了。背上了行囊，预备唱。背上了行囊，扛起一枪，满怀豪情斗志昂扬。保住旗，挥手我前行，奔向祖国最需要的地。停停停停停！早上都没吃饭，好好听首歌，一点气势都没有，唱吧。出去了。大同关门。千重山，有个东海万里长，四海学院不行路，今日江南不战场。大同困难，千重山，有战东海万顷浪，林海雪原不息路，金山江畔来战场，金旗升起，金旗
小心点！哎哎，小心点啊！小心莫大夫，哎哎哎，莫大夫小心点啊！这里头灯光比较暗，环境比较恶劣，没事儿。小心点，小心脚下。小莫大夫，你不在营地待着，跑跑跑到工地来干什么呀？看看你们工作的环境，对了解病因有好处。啊？对了解病因有好处。哦。哎，那是谁？三班班长，到！赶紧带小莫大夫去参观一下。是。二班班长，到！带领家人们继续干活。是。看什么看？别看了，这大夫是来看望你们的，不是你们看望大夫的。干活，算了。哎，我那副拖件给我。我就一件背心儿。那你就穿背心儿。我背心上都是窟窿，窟窿怎么了？虚荣心。像是下工地的，又是短裙又是高跟鞋。穆连长，穆连长，你跟着我干嘛？快坐一面去。不不不不，高跟鞋怎么了？短裙怎么了？不耽误跑步、耽误跳的，我的速度也不比你慢呀。啊！
些羽绒水饺。小心扎着脚！不会的，我习惯了，从小就挂着脚走路。为什么？重庆热啊！我在嘉陵江边长大的，都是石头摊子，多伤鞋。我一个夏天走下来，可以省两块五毛钱呢。为什么两块五啊？这你都不知道？一双塑料鞋，两块五毛钱。在学医啊，我爸就是医生，他给首长看过病，所以他们都认为我应该学医。可能我真的没什么医生样，他们说我走后门，那可真是胡扯。我考军医大的时候分可高了，是吗？爸妈就是去掉，也许我天生就是干这个的料。再见，穆连长。将军，看，上去，讲一下。上去，我只讲三句话，啊，三句话讲完，各排各自带回去休息。第一句，大家辛苦了。第二句，还是大家辛苦了。第三句。既然大家这么辛苦，下了工就要抓紧时间休息，不准打扑克牌，不要东逛西逛，尤其是西逛，啊，哪边是西？那边是西。西边逛的，各班班长给我汇报上来。你带领几个战士，帮女兵们把晾衣绳扯到他们营房后边去，划分好生活区。是。有没有人愿意去啊？没有人是吧
，我再问一遍，有没有人没吃？非常不好，一看就没有好好休息。从今天开始不许乱动了，听见没有？嗯。好，舌头我看看，伸出来一点。舌头伸出来，好了。怎么了？痒痒。好好做检查啊，手放下来，好好的。怎么回事、啊，这位小同志？莫大夫，您能不能手重一点？手重就不会痒了。你毛病还挺多。您打我掐我都不怕，我就怕痒痒。哪儿那么多话？怎么了，莫大夫？病得那么重，还不好好做检查？我看啊，他们这几个重病号啊，送团部，他们这个地方严重缺水，腹泻病人最怕的就是缺水。我同意。我们可不能走，下半夜还得换班呢。什么？你呢？我也要去。病成这样了，今天半夜还得去上班？人手不够，都得去做夜面。生了病的，上班时间改成六小时；没生病的，改成十小时。各排自己安排班次，反正进度不能掉下来。大家还有什么话要说？加油！要说什么？连长，十小时是有点长了吧？现在工作强度这么大，十二小时、十四小时我们都干过。娇生惯养，就别当铁刀兵，就别来我这个连当兵。你们都知道，这条线是我们集体转业前的最后一条铁路了。等这条铁路完工之后。大家都要脱下军装了，变成铁道建筑工的队伍了。师里要求我们，在计划时间内一定要完工，不然到了雨季就麻烦了。吴连长，你是怎么当干部的？你去看看你那些兵，一个一个都病成什么样子了。禁毒重要，战士的生命更重要。你不能说为了你的禁毒，连他们死活你都不管了。有几个病号连续腹泻两个礼拜了，你居然还让他们上工，这是为了你十年一贯先进连队的称号吗？难道不应该拿到会上来说吗？这么恶劣的环境，一个战士每天只有两壶水，你不要说腹泻的病号，连我这样健康的人都是受不了的。你居然还要受不了，就请你向后转，回去过你好受的日子去。你让我向后转，我就向后转。我是你的兵吗？这么好欺负吗？什么年代了，还旧军阀的作风？小鬼
向不大夫，您不了解我们这儿的情况。要说重病号，连长是最重的病号。第一批病倒的人就有我们连长，第一个出现尿血症状的也是他。那他就更不对了，不仅对自己的身体不管不顾，一味蛮干，还带着全连战士跟他一起不顾死活，有什么比生命更重要？向不大夫，我的意思是。我们连长真的挺不容易的。直到袁被调走以后，他是带着病给全连又当爹又当妈。谁让他是连长的？是啊，他每天至少在工地上一干就是十四五个小时。别说是病人了，就算是正常人也禁不住啊。铁道兵部队。马上就要全体转业了，都说转业前会被裁掉一些人。莫大夫，其实我们连很多战士都是从特别贫困的地方来的，他们都担心自己会被裁掉，所以这半年大家都在猜测。你想想，这猜测多了，军心就会不稳呐。这时候，我们连长再不带头苦干，军心不就更加动摇了？最后要说的是，安全检查一定要注意，严查炮数，一旦发现哑炮，立刻排除，安全是最重要的，听到了吗？下车，出发吧，上，向左转，起步走。穆连长，穆连长，他们说你有尿血的症状，你怎么不来做检查？我好了，生病了，病有没有好是医生说了算的，请你明天来做检查。对不起。刚才我是有点着急了，我看见那么多战士都病了，又查不出来病因，所以对不起，别那么凶的看着我，别生气了，好不好？生什么气呀、啊？操心还来不及了，操什么心呀、啊？说出来，我替你分担一些。你真想知道？行，那我告诉你，我们有个战士，他家里边很穷，现在他的父亲又生了很重的病，他最担心的就是这次集体转业前把他给复原回家。所以他现在情绪很低落。他父亲的，你该去那边。茉莉听着调已经跑到了九霄云外的难忘今宵，第一次从这首歌中听出了别的味道。虽然一直是铁道兵部队的人，但他直到这一刻才意识到自己
是多么不了解这些基层官兵。他知道，穆剑峰口中的有个战士，其实不单指这个吹笛子的人。他终于体会到了老虎连连长肩上的重担，也对他攻城进度就是一切的做法多了一些理解。这曲《难忘今宵》让茉莉感受到了这些风餐露宿、栉风沐雨的老铁们对集体转业后的迷茫和担忧你在里边待了足足得有五分钟，那没五分钟也得有三分钟啊！三分钟，不是董小姐，你在里边干什么呢？我什么也没干。哎，班长，哎，好，你看着啊，这是暖壶，我一手拎起来，一秒，我走出去，五秒，就算你这腿脚不利索，哎，十秒，任务也就完成了。可你足足用了五分钟。你在里边到底干嘛呢？说，干什么？什么干什么？嘿，呦呦呦呦呦呦呦，脸还红了。董小姐，你小子也就看着老实，心里可一点都不老实。哎，是不是和莫大夫说悄悄话了？你俩都说什么了？哎，你跟他说话的时候离得近不近啊？莫大夫好不好看？身上，哎，你，董小姐，你干什么？你推我干什么？啊！我懒得推你，我嫌你脏，把脑子打字。你你你你再给我说一遍，你再给我说一下，给我回来！你恶心我，回来！你别扯别人。你俩来劲了，董小姐，嘴长在我脸上，我想扯谁就扯谁。什么？关你什么事儿啊？你推我，我真不认你。董小姐，你进来是吧？董小姐，你别这样。我就给你告诉排长去！我就不让你说，我就不让你说！哎，你还来？你们仨干嘛呢？就不让。他俩欺负你了？没事，我们闹着玩呢。这位同志，穆连长，哎，你看着小莫大夫了吗？哦，在总机室呢，在那边。谢谢啊。嗯、他真的就是借给了我两本书。
干嘛总这样啊？老是胡说。那你妹妹也管他借过书，是不是也跟他不三不四的一个小时了，回去我还有一大摊子事儿呢。那莫大夫怎么办？废什么话？他自己不会找车。好像是发动机出了点问题怎么了？出了点小毛病。师傅，您回去吧，我打卡车走。这可保不准什么时候能修好啊！团长跟政委就这一辆车，人家省下来给我用的。我本来也没打算搭着他去你们连部，我想要就追上你，我就让他走了。跟高团长说谢谢他，再见。不是大问题吧？行，莫大夫，麻烦吗？没多大问题，不过修好可得等一会儿了。没事儿，不着急。他随身带着这个，用不用吧？这味儿特别难闻。黄了。哎。你来这儿吗？我皮糙肉厚，蚊子都不爱叮我。茉莉牌，不可能。哟，还真是。装什么装？你买的你不知道？谁买的？我才不会买这个呢，没收的，一是海冰的，洋乎着呢。
你二妹积极的，还带瓶花露水，我就给收了。你没收的给我，不会违反规定吗？谁说要给你啊？你没收的又没有花钱，你这人怎么这么抠门啊？这么好玩，还可以放蚊子。家可是个穷地方，有多穷啊？穷的你出了村，就想把回村的路给忘掉。你知道铁道兵是什么病吗？修铁路的兵啊。铁道兵是兵种，仪仗队那是甲种兵，必须高大挺拔，象征国威嘛。野战部队呢，是乙种兵，至少得有一定的高度，也不能拔不能麻。丙种兵呢，都不挑拣，只要有把子耍力气，能干活就行。我们那个穷地方，孩子从小就营养不良，长大了就长成兵种兵。我手底下的兵，大部分都是苦干子出身。那你呢？我，我也是苦孩子。我是说，你不像兵种兵啊。那是因为凑巧了。那年，铁道兵有一个团部，驻扎在我们中学周围。他们老看到我在他们的篮球场边上晃悠，就跟我过来起床，发现我还挺吃那块料。当年他们招兵，就把我招到了团部篮球队。结果好伙食，一下子把我给催起来了。后来就到了师部篮球队。师部篮球队，不是挺好的吗？你这犯了什么错了，还当了兵种兵？如果铁道兵真的会集体转业，你接下来想干点什么呢？说实话，我还没想那么多，我只想着先把手头的事情做好。但是苦出身，不代表苦一辈子。苦孩子，也一定能干出点什么事儿来。算了，跟你说了你也不明白。我怎么不明白了？饱汉子不知道饿汉子饥，像你这种出身，听明白了你也想不明白。我什么出身啊？你爸爸不是医生吗？是啊，不过我六岁的时候，我爸就死了，手术台上累死的。你妈妈一个人把你带大的，算是吧。你妈一定也挺漂亮的
全部干嘛去了吗？不知道。不光是拉医疗物资和接国际长途，我听说你们连有一个炊事兵，病得特别严重，蹲在厕所里出不来。我们来之前，你们把他送到了他门诊部，结果到了那儿也没给他用什么药，他的病情就好转了。你去调查这件事儿。我是觉得这一次的集体腹泻挺奇怪的。你怀疑这次是次集体装病？我不是这个意思。你闻一下。你觉不觉得这个土的气味挺奇怪的？所以，我怀疑它有什么不明的矿物质。这种矿物质跟水混在一起，可能就会导致腹泻。可是我们春天已经驻扎到了这里，喝的都是同样的水，大家都好好的，为什么到了夏天才发病？因为一直没有下雨呀、啊，你们的井越打越深。越深的时候，泥土跟水混合的就越来越多，那这种矿物质就会越来越多。那个炊事兵到了团部，只是换了饮用水，他的病就不治自愈了。没想到，你还真是块当大夫的呀。所以这些病号如果能够换了饮用水，说不定也可以都不治自愈。我可以每天从团部拉一车水回来。一车水，怎么够一个连的人用呢？那就每个人再省一点吧。再省一点，穆连长，你手下的那些兵每天都在干着重体力的活儿。大量出汗，如果不补充充分的水分的话，他们是会脱水的。如果出现这样的状况，可比腹泻严重多了。那你有什么建议？我的建议是取一些水样跟土样，尽快送到神矿研所，查一下到底是不是水质在作怪。我正好有个小学同学在神矿研所工作，我可以尽快的让他把化验结果给弄出来。假如检验结果真的证明了你的推测，那他们不肯定会让我们搬天驻地的，我的进度就完蛋了。这也只是我的推测，说不定也不是水的问题啊。我这个人就是爱异想天开，但是查一下，总是有好处的吧。我可以让团部明天派车来接我，把我送到就近的一个长途汽车站，我从那儿进省城。这个小莫大夫是咱师部首长的未来儿媳妇，师部首长的儿子去年去美国留学了。还是派人直接把水样和土样送到军区去吧。军区不还得往神矿岩所转吗？三转两转的，一两个月就过去了。一两个月足够。足够什么？
，穿好了，走吧，司机等着呢。下面有地儿啊！上面吹吹风，凉快。开车。人家暂时一天才一壶水。嗯，好。听说今天为了让咱们洗澡，食堂连蛋花汤都没做呢。嗨，那不正好了？咱今天洗的都是蛋花汤澡，那不比那牛奶澡高级多了？<笑>那我看看蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿真好听啊！像李谷一，这歌是李谷一唱的。哎哎，我听说啊，文工团都想拉莫大夫过去呢。难怪，难怪什么？就他唱歌那股劲儿。什么劲儿啊？哎，听听听，别说，换歌了，换歌了啊！不变的野花，你不要采，不采白不采。记着谁的情？记着谁的爱啊？哎，你们平常不是抱怨觉都不够睡吗？而且你们班病号最多，所以呢，我本来想过来通知你们，今天下半夜就别开工了，休息吧